après-midi. Son nom est sur toutes les lèvres. Roger Federer a annoncé sa retraite et pour en parler, l'invité de Béatrice Rull, 6 minutes avec Mathieu Eichmann. Bonjour Mathieu Eichmann. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de Agir et penser comme Roger Federer aux éditions de l'Opportun. Et il y a donc une semaine, l'arrêt d'Angleterre nous quittait. Aujourd'hui, c'est Roger Federer et c'est un peu comme un deuil finalement pour tous les amoureux du tennis mondial. Oui, on a l'habitude de dire que la retraite sportive, c'est une petite mort. Alors, euh, ça l'est pour l'athlète c'est quelque chose de très intime. Euh, Là-dessus, euh, la semaine prochaine à la Lever Cup, Roger Ferrer donnera peut-être des indications euh, plus personnelles sur comment il a vécu ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça n'a pas dû être facile parce qu'il s'accrochait à l'idée de revenir et il y, il y croyait sincèrement. Euh, je crois qu'il ne faut pas forcément se faire un film comme quoi tout était à peu près prévu parce que la Lever Cup est son bébé, son invention et qu'on pourrait croire que c'est une fin. Je pense qu'il voulait jouer balle, il espérait jouer euh, quelques tournois euh, en 2023. Donc, euh, oui, un... pour l'athlète, c'est compliqué. Et puis pour nous, le public, c'est compliqué aussi parce que Roger Federer nous accompagne depuis plus de 20 ans. Et euh, il, a, il a un peu structuré nos, nos, nos dimanches, euh, nos, nos soirées d'automne. Nos, nos, nos nuits, parfois. Ouais, <rire> nos matins de, de janvier, et ainsi de suite. Donc oui, on a tous une partie de Roger Federer en nous. Et clair. Roger Federer, pour toi, ce n'est pas celui qui a remporté le plus de tournois. En ce qui concerne les grands chelems, on a Nadal à 22, Djokovic à 21. Roger Federer, beaucoup, beaucoup de guillemets, seulement 20. Et pourtant, pourtant, c'est un joueur unique. Pourquoi est-ce qu'il est si différent de tous les autres, Roger Federer alors ça c'est peut-être la chance de la retraite, c'est qu'elle elle va nous, nous, nous permettre de mettre un petit peu à distance ces chiffres, cette course au record qui était, qui était si importante pour, pour tout le monde, pour la eux, pour nous. La taille ne fait pas tout, c'est ce que je suis <rire> voilà, en train de dire. Ça. Euh, en tout cas, avec le, avec le temps, on va peut-être pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui reste finalement Et puis ce qui reste, je crois que pour tous ceux qui ont eu la chance de le voir euh, évoluer, de le voir à la télévision, mais de le voir surtout en vrai, euh, ce qui reste c'est l'émotion simplement de de voir bouger, de voir jouer ce joueur, de le voir frapper la balle. Il jouait au tennis d'une manière différente. Les, les hommages les plus intéressants, à mon sens, depuis hier, hier après-midi, c'est ceux qui disent « mais en fait, Roger Federer était le tennis ». Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, de frapper la balle. Il y a un avant et après Roger Federer pour la manière dont est joué le tennis euh, En tout cas, c'est sûr qu'il l'a fait, fait, euh, fait évoluer, il l'a quelque part... Euh, amené dans une forme de modernité. Et je dirais qu'il est, est le joueur qui a fait le lien entre le classicisme, euh, le tennis des anciens, de Rod Lever à, à Pete Sampras, c'est-à-dire euh, voilà, euh, avec tout, tout ce qui va avec, hein, les, les, les raquettes en bois, euh, les petits amis, euh, la façon de jouer vers l'avant, d'attaquer, de frapper la balle à plat. Et puis le, le lien avec cet ancien tennis, avec le nouveau, celui des, des athlètes euh, 360, ceux qui glissent sur dur, euh, les, les cordages euh, monofilaments euh, en, en Kevlar, la façon de mettre beaucoup de lift, de durcir l'échange. Roger Federer, en fait, il a... Il est devenu euh, un, le meilleur joueur du monde avec un pied dans l'ancien monde et il est resté avec un pied dans le, dans le nouveau monde, dans le nouveau tennis, celui du 20, 21e siècle. Et peut-être que ça, c'est son plus grand exploit en fait, d'avoir su, euh, d'avoir ces deux facettes en lui. D'avoir été ce, ce passeur du tennis mondial. Alors vous l'évoquiez, euh, ces nombreux hommages, alors on a les, les plus grands sportifs, on s'y attendait, des personnalités politiques comme Viola Meurthe, on s'y attendait aussi. Alors là, je ne vous cache pas que j'ai vu qu'il y avait Anna Wintour, l'emblématique figure de Vogue, oh my god, j'ai envie de dire. Roger Federer qui est salué par euh, Anna Wintour, ça montre bien que ça dépasse largement le cadre du sport. C'est clair. Bon, alors Anna Wintour est, une, est devenue une proche hein, sur, ces, sur cette, quinzaine, cette quinze dernières années, parce qu'à un moment donné, quand, euh, quand Roger Federer est devenu numéro un mondial, puis qu'il est parti un peu à la conquête du marché américain, il s'est beaucoup intéressé à la mode, euh, notamment euh, via sa femme Mirka. Et euh, il est, il, il est, quand, quand c'est comme ça et que vous gagnez l'US Open et que vous êtes une star, on, on, vous avez la chance d'approcher Anna Wintour. Et apparemment, euh, euh, ça a matché, ça a matché assez vite, puisque c'était une habituée de son box. Donc ils ont une relation qui va au-delà de... La, la salutation entre, entre, entre Happy Few, ils se, ils se connaissent et ils s'apprécient. Euh, c'est aussi une page, alors là on va devenir un, un peu plus grave, mais une page qui se tourne pour le tennis suisse, c'est un peu la fin de 25 ans de rêve. On a eu Martin Hengis, on a eu Roger Federer, on a eu Stan Wawrinka, euh, Timia Bachinski euh, dans, dans une moindre mesure, où, bon, on avait des, des résultats vraiment exceptionnels. Maintenant on revient un peu à la réalité oui, mais cette réalité, finalement, elle ne elle sera pas exceptionnelle, elle ne sera pas fantastique, mais elle est réjouissante. Alors, euh, vous avez raison, euh, en fait, la Suisse a été incroyablement gâtée. Peut-être c'est l'occasion de se rendre compte, de se retourner, de se dire, mais ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Euh, depuis 88, elle est le premier Masters de Jacob Lazek, avec effectivement euh, déjà Marc Rosset, champion olympique, et, et puis ensuite, vous l'avez dit, Ingis, et, et ainsi de suite, Federer, Wawrinka, Bachinski. Euh, 
la Suisse a été trop gâtée par rapport à son bassin de population, par rapport à son potentiel d'habitants et de joueurs. C'est juste exceptionnel ce qui s'est passé. Mais bon, il y a encore Belinda Bencic, qui est championne olympique et qui court après un titre du Grand Chelem. Franchement, euh, à dire de il est à portée de raquette. Et puis, ce qui est réjouissant, c'est qu'il y a toute une catégorie de joueurs qui, pour le coup, euh, j'allais dire, sont plus logiques pour, pour la Suisse. C'est-à-dire que la Suisse est en train d'amener toute une, toute une foule de joueurs et de joueuses entre la centième et la 250e place ou la 300e place mondiale. Là, je ne vous fais pas rêver quand je vous dis ça, mais si vous aimez le tennis, euh, vous savez que c'est ce, vraiment, en fait, le dernier tremplin pour ensuite arriver dans ce circuit, dans ce top 100 où tout est possible, s'y installer. On l'a vu avec Marc-André Hausler qui vient d'entrer dans le top 100. Alors, ça ne sera pas Roger Federer, hein. il, a, il, a, il a déjà 26 ans, euh, 20... mais c'est réjouissant, c'est réjouissant parce qu'il y a un nombre, il y a une émulation et il se passe quelque chose dans le tennis suisse. Une petite pensée aussi pour Kylian Feldbausch, le jeune voix en junior, qui mais fait d'excellents résultats. Juste avant qu'on se quitte, euh, Mathieu Eichmann, une idée de ce que va faire Roger Federer, à part être un superbe ambassadeur de la Suisse bon, Principalement s'occuper de sa fondation, parce que ce n'est pas, pas une fondation à Libye, il y a déjà consacré énormément de temps euh, depuis quelques années. Quand on est allé le voir à, à Dubaï, en 2019, une des dernières fois qu'il a accordé une interview à quelques médias suisses, et il nous a dit euh, « Mon but, c'est d'être un jour plus célèbre pour ce que j'ai fait pour ma fondation que pour ce que j'ai fait sur un terrain de tennis. » Je crois que ça veut dire beaucoup de choses. Il n'a pas ce n'est pas le genre de la maison de, de lancer des paroles en l'air. Il a beaucoup travaillé avec la fondation Bill, Bill Gates. Il sait un petit peu comment mener sa barque à ce niveau-là. Et je pense qu'il a de grandes ambitions. Merci beaucoup Mathieu Eichmann, journaliste et auteur de Agir et Penser comme Roger Federer aux éditions de l'Opportun. Puis moi, j'attends que Roger Federer m'invite à manger des pâtes parce que c'est apparemment aussi une de ses spécialités. <rire> Merci à vous. C'est pour bien.